Φίλοι μου, είμαι βαθιά συγκινημένος. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την αγάπη που μου δείχνετε. Η παρέα μας μεγαλώνει συνεχώς. Τα σχόλια αγάπης πέφτουν βροχή. Αν σε κάποια δεν απαντώ, δεν σημαίνει ότι τα αγνοώ. Απλά δεν προλαβαίνω. Έλα στον παππού. Θα ρίξουμε μέσα στο μπολ 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 3 γραμμάρια μαγιά ξηρή. 8 γραμμάρια αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 375 γραμμάρια νερό χλιαρό και δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μία δύο θα το ανακατέψουμε θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε σε ζεστό σημείο να διπλασιαστεί τουλάχιστον σε όγκο στο μεταξύ πάμε να μαζέψουμε λίγα μυρωδικά Ρίγανη, δύο ειδών, θυμάρι, να και μια πασχαλίτσα πάνω στο διόσμο. Διόσμος. Θα ψιλοκόψουμε τα μυρωδικά. Αν δεν έχουμε φρέσκα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ξερά φυσικά. Δυόσμος. Ρίγανη. Θυμάρι. Ψιλοκόβουμε το κραμιδάκι. Την πιπεριά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλα χρώματα πιπεριά αν θέλετε. Λοιπόν, έμεινε για μία ώρα σε ζεστό σημείο, ήδη έχει αρχίσει να κάνει και φουσκάλες, αυτό είναι ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Θα ρίξουμε τα υλικά μέσα, την πιπεριά, τις αγιές, το φρέσκο κρεμμυδάκι και φυσικά τα μυρωδικά μας. Θα τα ανακατέψουμε. Αν δεν νηστεύετε, ρίχνετε μέσα και φέτα φυσικά. Θα το ανακατέψουμε πολύ καλά. Θα αλευρώσουμε καλά ένα ταψί και θα αδειάσουμε μέσα το ζυμάρι μας. Θα λαβώσουμε τα δαχτυλάκια μας και τώρα θα απλώσουμε το ζυμάρι καλύπτοντας όλη την επιφάνεια του ταψιού.
Αφού το απλώσουμε στο ταψάκι, θα πάρουμε λάδι με τα δάχτυλά μας και θα το λαδώσουμε ελαφρώς από πάνω. Θα το σκεπάσουμε με μία λαδόκολα ή τέλος πάντων με κάτι άλλο και θα το αφήσουμε όπως είναι εδώ 15 λεπτά να ανέβει λίγο. Έμεινε για 20 λεπτά σκεπασμένο. Έχει ξεκουραστεί αρκετά. Πάμε να το ψήσουμε. 180 βαθμούς αντιστάσεις στη δεύτερη σκάλα από κάτω. 5 λεπτά πριν την βγάλουμε από τη φωτιά, από το φούρνο, θα την περάσουμε με το λαδάκι και το σκορδάκι. Όπω άρωμα που βγάζει το σκορδάκι, παιδιά! Όπω άρωμα το σκορδάκι! Λοιπόν, θα την βάλουμε για 3 με 5 λεπτά ακόμη στο φούρνο. Πω πω αρώματα! Λοιπόν έμεινε 36 λεπτά συνολικά στο φούρνο, 180 βαθμούς. Τώρα από άρωμα δεν σας λέω τίποτα. Έχει ευωδιάσει το σπίτι σκορδάκι. Θα τη βγάλουμε από το ταψί και θα τη βάλουμε πάνω στη σχάρα. Πω 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 πράγμα! Φοκάτσια η ελληνική! Τι φλανάχη η ιταλική! Καλά είναι να την καταναλώσουμε ζεστή. Τρώγεται όλες τις ώρες. Φανταστική πω, αδόδες. Μέσα μαλακή, γεμάτη μυρωδικά, φρέσκα εκλεκτά. Μμμ, mm, γεύση ελληνικότατη. Εδώ παίζουν όλες οι γεύσεις. Η ρίγανη, το θυμάρι, ο δυόσμος, τα φρέσκα κρεμμυδάκια, η πιπεριά, άλλο πράγμα. Ευχαριστώ φίλοι μου που κάνατε like και συνδρομή στο κανάλι μου. Αν δεν το κάνατε ακόμη, να η ευκαιρία. Κάντε συνδρομή, πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβάζω κάτι καινούριο θα παίρνετε ειδοποίηση. Μοιραστείτε το βίντεο και με τους φίλους σας στο διαδίκτυο να μεγαλώσει η παρέα μας. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού να περνάτε καλά και όπως πάντα με αγάπη Παπούς Τάσος.